আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি নিউ জার্সি থেকে আজ আমরা পাস্তা বানাবো খুব সহজ ঘরের যা যা আছে সেগুলো দিয়ে বানানো যাবে কোনো স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে না আমাদের লাগবে যেটা সেটা হলো দুই কাপ ময়দা ছয়টা ডিম কিছু তেল অলিভ অয়েল এক তেল না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই আর লাগবে একটু লবণ এটা দিয়ে আমরা আমাদের পাস্তা বানাবো আর ছয়টা ডিমের মধ্যে ছ সমস্ত ছয়টা ডিম আমরা ইউজ করবো না আমরা শুধু দুইটা ডিম ইউজ করবো আসত আর বাকি চারটা ডিমে শুধু কুসুম আমরা ইউজ করব যে কোনো সাধারণ ফ্লাওয়ার হলেই হবে ময়দা ছয়টা ডিম আর অলিভ অয়েল যদি থাকে ভালো না থাকলে রেগুলার তেল দিলেও হবে আর একটু সল্ট এ হলো আমাদের সিম্পল ইনগ্রিডিয়েন্টস আমাদের পাস্তা বানানোর জন্য আমরা শুরু করব দুই কাপ ময়দা দিয়ে এক কাপ আপনারা চাইলে একটা বলের মধ্যে নিয়ে করতে পারেন বলে করলে আরও সহজ হবে আমাদের দুই কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম এখন আমরা একটা ছোট ওয়েল ওয়েল অথবা যেটা বলেন এটার মধ্যে আমরা ডিমগুলো এখন দিব আমরা প্রথমে শুধু দুটো এক দিচ্ছি তারপরে আরও চারটা ডিমের আর শুধু কুসুম আমরা এখানে দিব স্বাধীন বাকি চারটা ডিমের শুধু কুসুমটাকে আলাদা করে আমাদের ময়দার সাথে আমরা মিশিয়ে ফেলব Shadin having too much fun with this thing. <laughs> have to separate everything. <laughs> All right. Go. Uh-oh. I think I have to mix it now. <laughs> Go I ahead. have to be the one to Go mix ahead. it. Go ahead. Mix it up. <laughs> Make sure it doesn't run away. Yeah. Don't let it run away. I think you're doing a pretty good job. Ah, so, I'm going to give you the oil. The oil is going to give you the oil. Okay. I'm going to give you the oil. If you don't give the oil, I'm going to give you the olive oil. Adding a little bit of olive oil. You don't have to if you don't want to. It's about one, one table chum, tablespoon. That's good enough, right? Mm-hmm. And salt. Let me put a little bit of salt, pinch of salt, actually. Put an hour later. Put a li- little bit of salt right now. Okay. So it's, it mixes easily. All right. Mm-hmm. আমাদের যদিও ময়দার পরিমাণ আমরা দুই কাপ দিয়েছি এবং ছয়টা ডিম তার মধ্যে ছয়টা ইয়োক আর দুইটা আসলে আসল আই মিন চারটা ইয়োক আর দুইটা সমস্ত ডিম দিয়েছি কিন্তু মনে হচ্ছে একটু কম হয়ে গিয়েছে আমরা চলে এখানে পানিও অ্যাড করতে পারি কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক সাদা অংশ রয়ে গেছে আমরা সেটা দিয়েই এটা মেশাবো এখন ডু উই নিড দ্য হোল থিং আব্বু স্বাধীন আমাদের কি সবটাই লাগবে না কর দেখ আমি জানি না জাস্ট ট্রাই ট্রাই তো আমরা ওই ডিমের সাদা অংশ ইউজ করছি এখন এবং একবারে দিয়ে নেই এই জন্যে যে যদি আমাদের সমস্তটা না লাগে তখন বেশি হয়ে যাবে এই জন্যে আমরা প্রথমে শুধু ইয়োগগুলো দিয়েছি এখন বাকি ডিমের সাদা অংশ যদি প্রয়োজন হয় আমরা মেশাবো না হলে মেশাবো না মনে 
হচ্ছে আমাদের ছয়টা ডিমেরই সব কিছুই লাগবে আ চলে যাচ্ছে আর যদি এখন বেশি হয়ে যায় তাহলে অল্প একটু ময়দা আমরা মিশিয়ে নেব তো মনে হচ্ছে না বেশি হবে একটু বেশি হয়ে গিয়েছে কারণ আমরা শুরুতে যেটা বলেছি আমরা শুধু ছয়টা কুসুম ইউজ করেছি আর বাকি চারটা বাকি দুইটা ডিমের শুধু আমরা সাদা অংশ ইউজ করেছি এটা কারণ ছিল এটাই যেন বেশি না হয়ে যায় ফ্লুইড আর কারণ এক এক ডিমের সাইজ এক এক রকম কখনো কোথাও বড় ডিম ছোট ডিম সেটা তো আসলে বুঝার ঠিক হান্ড্রেড পারসেন্ট কোনো উপায় নাই কাজেই আমরা শুরু করেছি ওইভাবে এবং প্রয়োজন মতো এখন অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি তো আমরা ছয়টা ডিম মেশানোর পরে দেখা যাচ্ছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছে তো আবার একটু আমরা ময়দা মিশিয়ে নেব এটা তো অ্যাডজাস্টের ব্যাপার একটুখানি আর কিছু না সো আমরা একটু অ্যাডিং লিবির মোর until we get the firmness we need amra je rokom dough ta chaacchi seta na ho porjonto amra alpo alpo kore moida makhi etake baniye felbo lay it on me tarpor dekha jabe ekta din dite hobe mona hoy na ekta din dite hobe we just have to take little bit each time that's all একবার যেটা বলেছিলাম যে এটা আপনার এক এক দেশের ডিমের সাইজ এক এক রকম যেহেতু হয় কাজে ছটা ডিম বললে তো আসলে হয় না এই জন্য একটু অল্প অল্প করে পরে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এভাবে প্রায় আট থেকে দশ মিনিট আপনাকে মততে হবে খুব ভালো করে এভাবে নিট করতে করতে উপরে একেবারে একদম তেল তেলে ভাব চলে আসবে এবং হাতে আর লাগবে না তখন বুঝতে হবে যে নিটিং করা শেষ আমাদের এভাবে মিনিট দশেক নিট করার পরে দেখতে পাচ্ছি না হাটে হাতে লাগে না সো ইট বিকাম স্মুথ অ্যান্ড ইট ডাজ স্টিক টু মাই ফিঙ্গার্স এনি মোর দ্যাট মিন্স ইট ইজ রেডি সো আমাদের নাইস সুন্দর একটা বল হয়েছে এবং এটাকে আমরা এখন এই বলের মধ্যে খুব অল্প একটু তেল মাখিয়ে নিয়েছি এনে রেখে দেব এবং এটার উপরে একটু তেল দিয়ে দেবো যেন এটা ড্রাই না হয়ে যায় আপনারা যদি তেল দিতে না চান শুধু একটা ভেজা টাউল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে হবে আই পুটিং লিপির বয়েল সো ইট ড্রাই আউট অ্যান্ড দেন আল কভার ইট আপ অ্যান্ড লেট ইট রেস্ট ফর an hour you can do it for half an hour that should be good enough you want to recover korte hobe ha amra eta ke hon ekta bheja kapur diye dheke rakhbo using a wet towel to cover it up and we're going to make it rest we're going to rest it for half an hour to an hour resting er byapar ta bollam ektu bujhe boli আপনি কি কখনো শুকনো চাল খাবেন অথবা শুকনো গম খাবেন খাবেন না এটাকে প্রথমে ভিজিয়ে অথবা বয়ল করে জাল দিয়ে পানি দিয়ে নরম করে তারপর আমরা খাই ময়দার ব্যাপারটাও কিন্তু একই জিনিস ময়দা হোক সেটা চালের গুঁড়ো হোক আপনার সেটাকে ভেজানোর পর অথবা পানি দিয়ে আপনার ডো বানানোর পর আপনার সেটাকে রেস্টে রাখতে হবে যেন সেটা যে ময়শ্চুরগুলো আছে সেটা অ্যাবজর্ভ করার সুযোগ পায় যদিও ময়দার পাউডারকে দেখলে মনে হয় এটা তো একটু পাউডার এটা তো এমনিতেই ভিজে গেছে না ওইটার যে একেবারে মাইক্রোস্কোপে ছোটো ছোটো দানা আছে 
সেটা রেস্টে থাকলে পানি অ্যাবজর্ব করতে পারে এবং আপনার এন্ড প্রোডাক্ট আপনি পরোটা বানান রুটি বানান অথবা আমরা এখন আজকে পাস্তা বানাচ্ছি সেটা ভালো হবে খেতে খেতে ভালো হবে এবং দেখতে ভালো হবে আমাদের এক ঘন্টা হয়ে গেছে এখন আমরা স্বাধীন জিন টু দ্য টেস্ট যখন আপনি প্রেস করার পরে এটা এইভাবে বাউন্স ব্যাক করে বুঝতে হবে যেটা হয়ে গেছে তৈরি আমরা আমাদের সারফেস একটু ফ্লাওয়ার নিয়ে নিলাম আমরা এখন ছোট ছোট পোর্শন বানাবো আমাদের কাজের সুবিধার জন্যে আর আমরা এটা বানাবো অনেক পাতলা কারণ পাস্তা যখন নাকি সিদ্ধ হবে তখন কিন্তু সেটা ফুলে উঠে কাজেই আমাদের অনেক পাতলা করে বানাতে হবে এই পাস্তাটা আমরা লম্বা বানাবো এবং পাতলা বানাবো যত পাতলা বানাতে পারেন কোনো সমস্যা নাই কারণ এটা রান্না হলে ফুলে যায় মাঝে মাঝে একটু ময়দা দিয়ে নিতে হতে পারে বেলার সুবিধার জন্যে এটা একটু আটকে গেছে এখানে সমস্যা নেই এটা যথেষ্ট পাতলা হয়েছে আপনার ভিতরে আপনার হাত দেখা যায় এক সাইড থেকে আরেক সাইডে তার মানে এটা রেডি এখন আমরা এটাকে আর একটু ময়দা দিয়ে ফোল্ড করব এভাবে ময়দা দিয়ে এটা ফোল্ড করব আমরা ভিতরে ময়দা দিয়ে নিয়েছি যেন আঠা না লেগে যায় তারপরে এখন এটাকে আমরা আমরা ফোল্ড করলাম আসলে আমাদের কাটার সুবিধার জন্যে এখন আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা মোটা খেতে চান না পাতলা খেতে চান আপনারা সেভাবে ভাজ করে করে অথবা সেই মোটা অনুযায়ী আপনারা কাটবেন শোনাও এই যে আমাদের পাস্তা এখন এই যে এন্ডে একটা এসে একটা একটু শেপ উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে কিন্তু এতে কিছু আসা যায় না এটা সবই আমাদের পেটে যাবে তো এই হলো আমাদের আমরা যে একটা মাত্র পিস দিয়েছি কোনো একটা পিস দিয়ে বানালাম এটা আসলে এক ধরনের একজনের জন্য যথেষ্ট পাস্তা হয়েছে এখানে আপনার ডিপেন্ড করে সে কত কীরকম খায় আমরা এভাবে আমাদের সব পাস্তা বানিয়ে তারপর পরে রান্না করব আমাদের পাস্তা বানানো শেষ দেখলেন কিভাবে পাস্তা বানানো যায় শুধু ডিম আর ময়দা দিয়ে
আমরা তো এখনই খাবো না এটা আমরা হয়তো ঘন্টা দুই পরে রান্না করব তো আমরা এখন একটু ফ্লাওয়ার দিয়ে এটাকে এইভাবে রেখে দিব তারপর আমরা এটাকে রাতে ডিনার হিসেবে রান্না করব আমরা তো আমার একটু ফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি যেন এগুলো স্টিকি না হয়ে যায় এভাবে এটা থাকবে আমরা একটা বাটিতে অল্প একটু ফ্লাওয়ার দিয়ে তারপর আমাদের এই বানানো পাস্তা রেখে দিব আপনারা চাইলে রিফ্রিজারেট করতে পারেন এটাকে ঢেকে এবং পরে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরে আপনার ইচ্ছুকগুলো রেখে খেতে পারেন স্বাধীন আবার কিছু স্পেশাল পাস্তা বানাচ্ছে এটা হলো স্বাধীনের স্পেশাল প্রজেক্ট এটা হলো নর্মাল পাস্তা কিন্তু পাস্তায় অনেক ধরনের শেপ বানানো যায় এটা হলো ইলিয়ান পাস্তা তুমি এইসব এগুলো কি তুমি খেতে পারবা বানানো বানানোর পরে এটা কি এলিয়ান নাকি প্রেডিটর এই নোটসটা দেখে মনে হয় প্রেডিটর হয়েছে এটা মালা বানাইছে ঝিলমিলকে আমরা পাস্তা বানিয়েছি এখন রান্না করতে হবে আমরা আপনাদেরকে রান্না করে দেখাবো যে এই সিম্পল কত সহজ পাস্তা রান্না করা যায় এটাকে আপনারা শ্রিম দিয়ে খেতে পারেন মুরগির মাংস দিয়ে খেতে পারেন অথবা আপনি শুধু ভেজিটেবল দিয়ে মিশেও খেতে পারেন ঘরে বানানো এই পাস্তা আর যদি ডিম না ইউজ করতে চান শুধু পানি দিয়েও বানানো যায় আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা পানি খাবেন একটা বড় পটে আমরা পানি নিয়ে নিলাম এখন পানি বয়ল করব সাথে একটু লবণ আর তেল দিব যখন পানি বয়ল শুরু হবে তখন আমরা আমাদের পাস্তা দিয়ে দেব তিন চার মিনিট রান্না করলেই হয়ে যাবে এখন যে লবণ দিচ্ছি এই পানি তো আমরা ফেলে দেব কাজে একটু কম বেশি হলে সমস্যা নাই একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আজকের এই পাস্তার সাথে আমরা শ্রিম্প চিংড়ি মাছ দিয়ে খাবো এটা চিংড়ি মাছ দিয়ে আমরা পাস্তা বানাবো সাথে আসলে থাকবে শুধুমাত্র বাটার একটু রসুন আর লেবুর রস এটা দিয়ে আমরা চিংড়ি রান্না করব এবং তারপর পাস্তার সাথে টস করে দেব এবং হয়ে যাবে আপনাদের পাস্তা ডিনার আসলে আমরা যেটা রান্না করছি নাম হলো শ্রিম্প স্ক্যাম্পি পাস্তা আর এটার মধ্যে লাগবে আমাদের লেবুর রস গার্লিক চিংড়ি মাছ অবশ্যই আর বাটার একটু আর পরে আমরাও পরে পার্সলি দিয়ে দেবো একটু ডেকোরেশনের জন্য অথবা সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আপনার ধনে পাতাও দিতে পারেন চাইলে আমরা গার্লিক এভাবে ক্রাশ করে পরে সেটাকে একেবারে কুচি কুচি করে ফেলবো আর এটা করাতে সুবিধা হলো যে গার্লিকের যত রস আছে সব বের হয়ে যাবে এবং ফ্লেভারটা খুব ইনটেন্স হবে ঝিলমিলের মনে হয় কিছু একটা দরকার এভাবে একেবারে যতটুকু সম্ভব মিন্স করে ফেলতে হবে আপনাদেরকে আর রসুনের পরিমাণ আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি নিতে পারেন এর কোনো সমস্যা নেই আমাদের লেবু পরিমাণ মতো লাগবে আপনার আমরা লেবু রস এটুকু দিয়ে হয়ে যাবে আমাদের এই একটা পিসে যতটুকু জুস আছে অ্যানাফ ফর আমাদের পাস্তার জন্যে শ্রিম ফলো এটা ফ্রোজেন শ্রিম ঘরে যেটা ছিল আমরা সেটা ইউজ করছি আমরা এখন 
পাস্তা দিয়ে দেবো গরম পানিতে এভাবে আমরা চার পাঁচ মিনিট রান্না করব তো যখন পানি দেবেন একটু নেড়ে ছেড়ে দিবেন যেন দলা না পাকিয়ে যায় যখন নরম হয়ে যাবে বুঝতে হবে যে হয়ে গেছে এবং আমরা নামিয়ে ফেলব এখন আমরা পানি ছড়িয়ে ফেলছি এখন আপনারা চাইলে এর উপরে কিছু অলিভ অয়েল ছড়িয়ে দিতে পারেন যেন এটা আঠা না লেগে যায় আমরা শুরু করব তেল দিয়ে পরে বাটার অ্যাড করব গার্লিক এবং সাথে সাথে আমরা আমাদের শ্রিম দিয়ে দিচ্ছি কারণ গার্লিক পোড়া যাবে না শুকনো মধ্যে থেকে কখন দেবো কখন দূরা করে আমরা এখন বাটার আর আমাদের চিংড়ি রান্না শেষ হয়ে গেলে তারপর আমার সাথে লেবুর রস দিব একটু লবণ লেবুর রস দিচ্ছি একবার মাখাবো এবং আমাদের পাস্তা দিয়ে দিব এখন আমরা একটু অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি সাদিনের বোটাই সাদিনের এলিয়েনটা কই সাদিন না এটা এটা তোমার এটা তোমার ঝিলমিল ঠিক মাস ছিল ঠিক মাস সর কথা ছিল ঝিলমিল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে অলিভ অয়েল আরেকটু লাগবে আরেকটু অলিভ অয়েল দিচ্ছি আমাদের পাস্তা অলমোস্ট শেষ এখন একটু পরে আমি একটু শুকনো পাশে দিয়ে দিচ্ছি এখন ফ্রেশ দিলে ভালো কিন্তু আমাদের যেহেতু ফ্রেশ নাই আমরা শুকনোটাই দিচ্ছি এবং এতে কাজ হবে আর যাদের পার্সলি অ্যাভেলেবল না তারা পার্সলি ছাড়াই রান্না করবেন কোনো সমস্যা নেই এখন এত কষ্টের রান্নায় পাস্তা খেয়ে দেখতে হবে কেমন হয়েছে স্বাধীনের ব্যাট পিৎসা আর এলিয়ান পিৎসা আই মিন পাস্তা
What do you think? Good. Very delicious. <laughs> Shadin, Shadin likes it too. Dimer yeah. after <laughs> a failure, poor eh? It had a welcome, welcome change. অনেক কম খরচের এবং খুব সহজে রান্না আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এর মধ্যে প্রোটিন স্টার্চ যা যা প্রয়োজন সবই আছে আপনারা এনজয় করবেন এবং রান্না করে অবশ্যই খাবেন আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে ভালো থাকবেন সবাই ইনশাআল্লাহ দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ